నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈనాటి ఋషి వాక్యంలో వెంకటాచల వైభవాన్ని తెలుసుకుందాం శ్రీ శేషైల సునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుతహరే నలినాయతాక్ష లీలాకటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోక శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబం శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబం శ్రీమన్నారాయణుడు వైకుంఠపతి ప్రకటించినటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహము శ్రీనివాసమూర్తి బ్రహ్మదేవుడు ఈ కల్పారంభంలో స్వామి తన అనుగ్రహాన్నే ఒక మహాపర్వతముగా చేసి శేషరూపమైన ఆ పర్వతాన్ని భూమికి అనుగ్రహించినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆ పర్వతంపై తపస్సును ఆచరించాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుని తపస్సుకు సంతోషించి నారాయణుడు దర్శనమిచ్చాడు ఈ స్వరూపము అనిదం పూర్వమైనటువంటిది అంటే ఇది వరకు అన్నడు చూడని రూపంతో స్వామి సాక్షాత్కరించాడు సాధారణంగా శంఖచక్ర గదాపద్మములు ధరించే నారాయణమూర్తి ఇక్కడ చిత్రంగా పై రెండు చేతుల్లో శంఖచక్రములు ధరించి క్రింది రెండు చేతులతో కూడా కఠ్యవలంబిత ముద్ర వరద ముద్ర దాల్చి ఉన్నాడు వరద ముద్ర అంటే చెయ్యి కిందికి చూపిస్తూ ఉంటుంది అభయహస్తం అధోముఖంగా కనబడితే దాన్ని వరద హస్తం అనాలి ఇంకొకటి కఠిన్యస్తమైనటువంటి హస్తము అంటే కటిపై ఉంచినటువంటి హస్తము ఆ అద్భుతమైన రూపాన్ని చూసి బ్రహ్మదేవుడు ఆశ్చర్యచకుతుడై ఆనంద పరవశుడై స్తోత్రం చేశాడు స్వామి ఈ రూపము యొక్క నామం ఏమిటి నువ్వు ఏ నామము ఏ రూపము లేనివాడైనప్పటికీ కూడా భక్తులను అనుగ్రహించడానికి అనేక నామాలు అనేక రూపాలు ధరిస్తాం ఇప్పుడు నా తపస్సుకి నువ్వు ప్రసన్నుడివై ఈ రూపంతో సాక్షాత్కరించం నీ నారాయణ రూపము వైకుంఠమునందు ఉన్నది ఆ వాసుదేవ స్వరూపాన్ని మేము నిరంతరం ధ్యానిస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు కనబడిన ఈ రూపమునకు నామం ఏమిటి మందహాసంతో స్వామి సెలవిచ్చిన అంశం ఏంటంటే నన్ను వెంకటేశ అంటారు శ్రీనివాస అంటారు రెండు విషయములు చెప్పాడు ఇక్కడ వెంకటేశ శ్రీనివాస అందుకే శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ నమ ఇది ఒక మహామంత్రం మరొక మంత్రం వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి మనకి గోచరిస్తున్నది శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ ఇక్కడ నామత్రయం కనబడుతున్నాయి ఎవరైతే ఈ విధమైన మంత్రాన్ని నిత్యం జపం చేస్తారో వారి ఎందు సర్వదేవతాత్మకుడైనటువంటి నారాయణ అనుగ్రహం లభిస్తున్నది అదేవిధంగా వాడి త్రికరణాలు శుద్ధమవుతున్నాయి ఈ స్వరూపము కలియుగంలో మానవుల్ని తరింపజేసేటువంటి రూపం కానీ వెంకటమూర్తి కేవలం కలియుగానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు చతుర్యుగాలలోనూ ఆరాధింపబడినటువంటి మూర్తియే ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడు జ్యోతిర్మయంగా సాక్షాత్కరింపజేసుకున్న శ్రీనివాసమూర్తి లోకాన్ని అనుగ్రహించడానికి స్వయంభూ శిలామూర్తిగా తనను తాను ప్రకటించుకున్నాడు ఆ ప్రకటించిన రూపానికి తొలి ఆరాధన చేసిన వాడు మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడే బ్రహ్మదేవుడు సాక్షాత్కరించుకుని బ్రహ్మదేవుడు దర్శించినటువంటి రూపం గనక బ్రహ్మదేవుడే మొట్టమొదటిగా వికనస మహర్షి ద్వారా ఆరాధనా పద్ధతుల్ని ఏర్పరచి స్వామివారి కాలోత్సవాది ఉత్సవ విధానాన్ని కూడా ఆగమ పద్ధతుల్లో నిర్మాణం చేసి నిర్వహింపజేశాడు అందుకే బ్రహ్మదేవుని చేత తొలుత నిర్వహింపడిన ఉత్సవాలు గనక వీటిని బ్రహ్మోత్సవములు అని పేరు సౌరమానం ప్రకారం కన్యామాసంలో స్వామి సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహించాడు గనక ఆ మాసమునందు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అధిక మాసములు వచ్చినటువంటి సంవత్సరంలో రెండు పర్యాయాలు బ్రహ్మోత్సవాలు చేస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మోత్సవ శబ్దానికి బ్రహ్మదేవుడు చేసిన ఉత్సవము అనేటువంటి నిర్వచనంతో పాటు మరొక ముఖ్యమైన నిర్వచనం అంటే బ్రహ్మ అనే శబ్దానికి గృహి వృద్ధవు అనే ధాతువు ప్రకారం పెద్దదైన అని అర్థం కనుక బ్రహ్మోత్సవము అంటే సంవత్సరంలో జరిగే అన్ని ఉత్సవాలలోనూ అతి పెద్దదైన ఉత్సవము గనక దీనికి బ్రహ్మోత్సవము అని వ్యవహారము ఇందులో చూపించే వాహనాలు కానీ ఆ వాహనాలపై స్వామి వివిధ మూర్తులతో దర్శనం ఇవ్వడం కానీ వీటన్నిటి వెనకాల కూడా అద్భుతమైన శాస్త్ర సంకేతాలు ఉన్నాయి మన ప్రాణవీధుల్లో సంచరించే పరమాత్మ యొక్క చైతన్యమే ఇక్కడ తిరుమల మాడవీధుల్లో వివిధ వాహనాల్లో సంచరిస్తున్న శ్రీనివాసమూర్తి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం యోగరీత్యా చూస్తే అంతర్ముఖ దృష్టి గోచరించే శ్రీనివాస బ్రహ్మము ఆరాధనకి లోకాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఈ బాహ్యమైన బ్రహ్మాండంలో భవ్యమైనటువంటి భరతవర్షంలో 
పావనమైనటువంటి స్వామి పుష్కరిణి తీరంలో వెలసి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అర్చామూర్తిగా ఆరాధింపబడుతున్న ఈ వెంకటపతి అంతర్యామిగా మనలో సంచరించేటువంటి పరబ్రహ్మయ్యే ఈ దృష్టి మనలో మేల్కొలపడానికై వివిధ ఉత్సవాల పేర్లతో ఆ స్వామిని ఊరేగిస్తూ ఆరాధిస్తూ మనలో స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ రూపస్ఫురణిని ప్రతిష్ఠింపజేస్తూ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఆ ఉత్సవ వైభవంలో స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాలను వాటి యొక్క కళా విన్యాసాలను దర్శించి ధన్యులమై తరించుదాం పరమ పవిత్రమైన ఆశ్వేజ మాస వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం దధాన కరకమలాభ్యాం అక్షమాల అంక మండలం దేవి ప్రసీదతుమై బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమ మనకు ఈ శరద్ ఋతువులు ఆశ్వయుజ మాసంలో ఈ శరన్నవరాత్రి సందర్భంగా అమ్మవారిని మనం భావించుకునేటువంటి సందర్భంలు బ్రహ్మచారిణిగా మనం భావించుకోవచ్చుట ఈ బ్రహ్మచారిణిగా భావించుకునేటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో ఆ తల్లి యొక్క వర్ణన ఎలా ఉన్నది అంటే దధాన కరకమలాభ్యాం ఆ తల్లి చేతులలో చక్కగా ఆ కరకమలములు అంటే చక్కటి మృదువైనటువంటి కమలముల వంటి అతి సుందరమైనటువంటి హస్తద్వయంలో అక్షమాల అంక మండలం ఆ తల్లి ద్విభుజగా కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆ రెండు చేతులలో ఒక చేతిలో అక్షమాల జపమాల అదేవిధంగా రెండవ చేతిలోనేమో కమండలం బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది కేవలం పురుషులకు మాత్రమే కాదు స్త్రీలకు కూడా బ్రహ్మచర్యం కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పేసి అమ్మవారు బ్రహ్మచారిణిగా కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట దేవీ ప్రసీదతుమై అటువంటి ఆ తల్లి నా పట్ల ప్రసన్నురాలుగా ఉండాలి ఎవరావిడ అంటే బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమ అంటే తన యొక్క బ్రహ్మచర్య దీక్ష ద్వారా తనతో సమానమైనటువంటి వారు వేరెవరు లేరు అనేటువంటి దాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి జనని ఆ తల్లి మనకు తెలుసును అమ్మవారు హిమవంతునికి పుత్రికగా హైమవతిగా పార్వతిగా లోక ప్రసిద్ధురాలై ఉన్నటువంటి సమయంలో శివునితో వివాహానికి పూర్వం నారద మహర్షి యొక్క ఉపదేశాన్ని అనుసరించి తపస్సును ప్రారంభించింది ఆవిడ పంచాగ్ని మధ్యంలో చుట్టూ కూడా నాలుగు అగ్నుల్ని వేల్చుకొని శిరస్సున సూర్య ఆతపాన్ని తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి సూర్యుని యొక్క ఎండను తట్టుకుంటూ ఆవిడ ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసింది అతి దీర్ఘకాలం ఆ విధంగా తపస్సు చేసినప్పుడు తపస్వినామప్యుపదేశతాం గత అని చెప్పేసరని తాపసులు మహర్షులు కూడా తపస్సు అంటే ఇలా చేయాలి అని ఆవిడ చేసిన తపస్సును చూసి ఆ తపస్సు ఒక వ్రతంగా తీసుకుని ఆవిడ చేయడం అనేటువంటిది ఆ తపస్సును వీళ్ళు చూడడం చూసి తాము కూడా అలా చేయాలనుకోవడం ఆ విధంగా ప్రపంచానికే ఒక ఉదాహరణభూతమైనటువంటి రీతిలో ఆవిడ బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆశ్రయించింది పాటించింది కనుక బ్రహ్మచారిణి అంటే ఆ విధంగా శివుని కోసం తపస్సు చేసిన పార్వతీదేవి అన్నమాట అలా ఆ పార్వతీదేవిని మనం మనస్సులో భావించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఈ శరత్కాలంలో సంభవిస్తున్న శరన్నవరాత్రి ఉత్సవ సందర్భం అన్నమాట ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ పదకొండవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరద్ ఋతువులో ఆశ్వయుజ మాసంలో శుక్లపక్షంలో విధియా తిథి స్వాతి నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి ఈ విధియ అనేటువంటిది శుక్ల విధేయ కనుక మనం ఈ సాయంత్రం చంద్రదర్శనం చేసుకోవచ్చు అలాగే అమ్మవారికి ఈ రోజున వ్రతాంతంలో చక్కగా చిత్రాన్న నివేదనం చేయాలి అలాగే తిరుమలలో జరుగుతున్నటువంటి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో మనకు ఈ రోజున శనశేష వాహనం ఆ పైన సాయంకాలం హంస వాహనం అనేటువంటివి విశిష్టమైనటువంటి విశేషాలు అలాగే మనకు ఈ రోజున వృశ్చికంలో గురు ప్రవేశం జరుగుతున్నది గురుడు ఒక రాశి నుంచి ఒక రాశికి మారటానికి సంవత్సర కాలం పడుతుంది ఈరోజు రాత్రి గురు ప్రవేశం జరగడం వల్ల 
మనకు భీమరథీ నది పుష్కరాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయన్నమాట స్నానాదులు పుష్కర సందర్భంలో మనం చేయవలసినటువంటి విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ కూడా మనం రేపటి నుంచి నిర్వర్తించుకుంటాం అన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమాలు కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ